ಕರುಣಿ ಶಾಕಿ ಲೋಕಯೋಗ ಗೋಲವೇ ಬಾವೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಡೇಶ್ ಸಜ್ಜನ ತೈಲ ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಜಗನಾಥಾಯ ತೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುನ ಚಂದ ಶ್ರೀ ದೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀ ವಾಸುದಿ ಗೋಳ್ ಭಕ್ತ ಬಿಂದಿಕಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಗೋಪಿನಾಥ ಶಂಕುಂಗಿ ಗೋಪಿಧಾನಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿಚನಾಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಾಂದ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಠಾಕೂರ್ So, Ancha Leela, Chapter 3, Verse Number 148. Nityananda Gosai Gode Yabe Aila Prema Parcharite Tabe Brahmite Lagila When Nityananda returned to Bengal to preach the cult of Bhakti, love of Godhead, he began touring all over the country. Mm. What verse is it again? 148. Когда Господь Нитянада вернулся в Бенгалию, чтобы проповедовать учение Бхакти и любви к Богу, он стал путешествовать по всей стране. Прима пачаранара пашанда далана дуикарье авадута корена брамана The two purposes to spread the cult of bhakti and defeat and subdue the atheist. Lord Nityananda, the most dedicated devotee of the Lord, moved throughout the country. Преследуя две цели, распространить учение бхакти и усмирить безбожников, Господь Нитянанда, самый преданный слуга Господа, обходил всю Бенгалию. As stated in Bhagavad Gita, Richanaya Sadhanam, Vina Chaya Jadusvitam, Dharma Samstapanartaya, Sambhavami Yuge Yuge. Lord Krishna appears in every millennium for two purposes, namely to deliver the devotees and kill the non-devotees. His devotees also have two similar purposes, to preach the bhakti cult of Krishna consciousness and defeat all kinds of agnostics and atheistic demons. Nityananda Prabhu carried out the order of the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in this way. And those who strictly follow Nityananda Prabhu perform the same activities. There are two classes of devotees. One is called Goshtanandi, and the other is called Bhajananandi. A devotee who does not preach but is always engaged in devotional activities is called Bhajananandi. Whereas a devotee who not only is expert in devotional service, but who also preaches the cult of bhakti and defeats all kinds of agnostics is called ghost on the night. Bhagavad Gita сказано, Господь Кришна приходит в этот мир в каждую югу ради того, чтобы спасти преданных и уничтожить непреданных. У его преданных тоже есть два, две похожие миссии – проповедовать учение о бхакти, сознание Кришны и разбивать доводы всевозможных агностиков и демонов-атеистов. Нитинанда Прабу исполнял волю Господа Ши Читани Махапрабу, и те, кто строго следует по стопам Нитинанды Прабу, делают то же самое, что и он. Есть две категории преданных – Баджинананди и Гоштьянанди. К первой категории относятся те преданные, которые не проповедуют, но всегда погружены в преданное служение, тогда как ко второй относятся те, кто не только хорошо понимает науку преданного служения, но также проповедует учение победить в споре агностиков всех мастей.
So here it's not directly Haridas Thakur, but we hear the reaction coming back from defending Haridas. И здесь мы видим, хотя не, не прямо говорит Харидас Такур, но мы можем видеть, как его защищают. Господь Нитянанда, который, будучи верховной личностью Бога, знает все, пришел в дом Рамачандры Хана и уселся на алтарь в Дурга Мандапе. The Durga Mandap for the worship of the goddess Durga. They were generally held worship of the goddess every year in the month of Vaishnava, September, October. Ramachandra Khan possessed such a Durga Mandap at his residence. В прошлом состоятельные индусы вместе с домом строили святилище Мандапу, где поклонялись богине Дурге. Поклонение этой богине обычно проводилось каждый год. В месяц Ашвина, сентябрь, октябрь. Такая дурга Мандапа была и в доме Рамачандры Хана. когда Дурга Мандапа и двор наполнились людьми, Рамачандра Хан, который в это время находился во внутренних покоях дома, послал Господу Нитянанде своего слугу. That part is called the Vitara body, the inside house. In the outside house of the Bahir body, the respectable gentleman received visitors and kept his business office. The Durga Mandap would be part of the outside house. Thus, when Lord Nishananda entered the outside house, Ramchandra Khan was in the inside house with the members of his family. When Nishananda Prabhu arrived, Ramachandra did not receive him personally, в те дни и даже сейчас усадьбы богатых людей, особенно в деревнях Бенгалии, делились на две части. Внутренняя половина дома отводилась для членов семьи, там вдали от посторонних глаз жили женщины. Эта часть называлась Битара Бади, внутренними покоями. Во внешней части дома Багир Бади знатные люди принимали гостей, и посетители и имели свой рабочий кабинет. Дурга Манда по обычно находится во внешней половине дома. Когда во внешнюю половину дома Рамачандры Хана пришел Господь Нитянанда, хозяин дома в это время находился вместе со своими домочадцами во внутренних покоях. Рамачандра Хан не удосужился лично поприветствовать Господа Нитянанду, а вместо этого послал к нему слугу, тем самым оказать, отказав ему в гостеприимстве. Слуга сообщил Господу Нитянанде, «Мой дорогой господин, Рамачандра Хан послал меня, чтобы я припроводил тебя в дом какого-нибудь обычного человека». Ты можешь расположиться в доме молочника, в котором есть большой коровник. 
Здесь же в Дурга Мандапе очень тесно для тебя и твоих многочисленных последователей. Представьте себе, что к вам приходит Господь Нитянанда, вы просите Его уйти. Это похоже на то, как, как мы обращаемся с Кришной. Мы, он приходит, а мы ну, не принимаем Его. И так же, как и я, каждый преданный, он представляет Кришну. Когда Нитянанда Прабху услышал это распоряжение от слуги Рамачан Брихана, он очень разгневался и вышел вон. Громко смеясь, он сказал напоследок такие слова. Рамачандра Хан сказал правду. Это место не подходит для меня. Оно подходит только для мясоведов, режущих коров. Сказав это, Господь Нитянанда встал и в гневе удалился. Чтобы проучить Рамачандру Хана, он не стал даже задерживаться в той деревне. Рамачандра Хан приказал слуге перекопать то место, где сидел Нитянанда Прабу. Гумая джале лепила саба мандира прангана табу рама чандар манана хайла парашана. To purify the Durga Mandap temple and the courtyard, Rama Chandra Khan sprinkled and smeared it with water mixed with cow dung. Still his mind was not set. Желая чистить святилище Дурги и двор, Рамачандра Хан обмазал все коровьим навозом, разведенным в воде, но все равно не чувствовал удовлетворения. So he tried to avoid paying income tax to the government. Therefore, the government's minister of finance was angry and came to his residence. Рамачандра Хан мошенничал, ибо уклонялся от уплаты налогов правительству. Вскоре к нему в дом пожаловал разгневанный мусульманин казначей. Мусульманский казначей разместился в Дурга Манда Пирамачан Дрехана. Он убил корову и там готовил себе мясо. Дара-дара-грама, лутей-тина-дина-ахия. 
He arrested Ramchandra Khan along with his wife and sons, and then he continuously plundered the house and village for three days. Он взял под стражу Рамачандру Хана вместе с его женой и детьми и в течение трех дней грабил его дом и деревню. В том святилище он готовил мясо коровы в течение трех дней. После этого он вместе со своей свитой ушел оттуда. For many days, the village remained deserted. Мусульманский казначей лишил Рамачандру Хана его высокого положения, богатства и людей. Еще долго его деревня пустовала. The one man's fault the entire town or place is perfect. Там, где оскорбляют возвышенного преданного, за проступок одного человека страдает весь город или вся округа. Haridas Thakur walked until he came to the village known as Chandapur. There he stayed at the house of Balaram Acharya. Haridas Thakur шел, пока не прибыл в деревню Чандапур. Там он остановился в доме Баларамы Ачарьи. Purport. The village of Chandapur is situated near the confluence of the rivers Ganges and Yamuna with Saptagram in the district of Hooghly. Chandapur is just east of the house of the two brothers Govardhan and Hiranya and father and uncle of Raghunath Das, Goswami. In Chandapur lived Balaram Acharya and Yadananda Acharya, the priest of these two personalities. And when Haridas Thakur went there, he lived with him. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that the name of this village was later changed to Krishnapur. Деревня Чандапур расположена недалеко от слияния Ганги и Ямуны в местности под названием Саптаграма в округе Хугли. Чандапур располагается к востоку от дома братьев Говарданы и Хирании, отца и дяди Рагунадхи Даса Госвами. В Чандапуре жили Баларама Ачарья и Ядунандана Ачарья, священнослужители этих братьев. Когда Харидас Такур пришел в эту деревню, он остановился у них. Шила Бхактисиданта Сарасвати Такур отмечает, что позже название деревни было изменено на Кришнапур. Majuma Dara Tara Purohita Balarama Nama Tama. Hirani and Govardhan were the two governmental treasures in that division of the country. Their priest was named Balarama Shari. Hirani and Govardhan отвечали за сбор налогов в той области. Их домашнего жреца звали Balarama Acharya. The word Majumadara refers to the treasure or keeps the accounts of revenue. Слово Majumadara означает казначей, ведущий сбор собираемым налогом. Haridasara Kripa Patra Pate Bhakti Mani Yatna Kari Takurere Vakila Sehe Grame Balaramacharya being favored by Haridas Thakur was very much attached to him. Therefore, he kept Haridas in the village with great care and attention. Баларам Ачарья, благословенный, благословенный Харидасом Такуром, был очень привязан к нему, поэтому он очень заботился о нем и проявлял к нему большое внимание, пока тот жил в их деревне. Нирджана Парна Шалая Каринакиртана 
Balaramacharya Grihe Bhiksha Nirvahana. In the village, Haridas Thakur was given a solitary thatched cottage where he performed the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra and accepted prasadam at the house of Balaramacharya. Харидасу Такуру была предоставлена уединенная соломенная хижина, где он повторял Махамантру Хари Кришна. Просад он принимал в доме Баларама Ачарьи. At that time, a boy engaged in study. He came to see Haridas daily. Сын Говарданы Маджумадара по имени Рагуната Дас, позже ставший Рагунатом Дасом Госвами, в то время еще учился в школе. Он каждый день приходил повидать Харидаса Такура. Харидаса Крипа Коре Чанара Упаре Се Крипа Корана Хайла Чайтанья Харибаре Naturally, Haridas Thakur was merciful toward him, and because of the merciful benediction of the Vaishnava, Raghunath Das later attained the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and wrote his feet. Haridas Thakur был очень милостив к нему, и благодаря милостивому благословению этого Вайшнава, он позже обрел прибежище лотосных стоп Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yahan Yaitri Hala Haridasa Ramahima Tatana Dakyana Adbuta Kata Shuna Bhakta Gana. With the residents of Irani and Govardhan, discourses took place by which Haridas Thakur was glorified. O devotees, please listen to that wonderful story. Однажды в доме Хирани и Говардана состоялась беседа, послужившая вящей славе Харидаса Такура. О, преданные, послушайте эту удивительную историю. Экадина Баларама Минати Кория Маджума Дарера Сабая Айла Такуре Элая One day Баларама Чарья requested Харидас Такур with great humility to come to the assembly of the Маджума Дарс, Иранин Говардан. Thus Баларама went there with Харидас Такур. Однажды Баларама Ачарья смиренно попросил Харидаса Такура участвовать в собрании, устроенном Маджу Мадарами, Хирани и Говарданой. Харидас Такур отправился на него вместе с Баларама Ачарьей. Такура Деки Дуи Бай Кайла Абьютана Ая Пари Асана Дила Кори Асамана Seeing Haridas, the two brothers immediately stood up and fell at his lotus feet. And with great respect, they offered him a place to sit. Увидев Харидаса Такура, двое братьев тут же встали и распростерлись у его лотосных стоп. Затем с большим уважением они усадили его на почетное место. Манека пандита сабая брамана саджана Дуи бай маха пандит хиранья говардана. In that assembly, there were many learned scholars, brahmins and respectable gentlemen. The two brothers, хиранья and говардан, were also greatly learned. Там собралось много ученых мужей, браманов и почтенных граждан. Сами братья хиранья говардана тоже славились своей ученостью. Everyone there began to speak of Haridas Thakur's great qualities as if they had five mouths. Hearing this, both brothers were extremely happy. Все присутствующие стали превозносить достоинство Харидаса Такура с таким рвением, как если бы у каждого было по пять уст. Это доставило большое удовольствие обоим братьям. Тина 
Mahima Uttaila Pandit Gana. It was mentioned in the assembly that Haridas Thakur chanted the holy names of Krishna 300,000 times a day. Thus, all the learned scholars began to discuss the glories of the holy names. В том собрании было упомянуто о том, что Харидас Такур повторяет святое имя Кришны 300 тысяч раз в день. После этого все ученые мужи стали обсуждать величие святого имени. Some of them said, by chanting the holy name of the Lord, one is freed from the reactions of all sinful life. Others said, simply by chanting the holy name, the living being is liberated from material bondage. Одни утверждали, повторение святого имени Господа освобождает от всех последствий грехов. Другие говорили, повторение святого имени Господа достаточно, чтобы живое существо освободилось от материального рабства. Haridasa Kahina Namara E Dui Palanaya Namara Pala Krishna Pade Prima Upa Jaya Haridas protested. These two benedictions are not the true results of chanting the holy name. Actually, chanting the holy name without offenses. One awakens his ecstatic love for the lotus feet of Krishna. Naita Haridas Takur Vazrazil. Эти два благословения. Благословение не является истинным плодом повторения святого имени. В действительности повторение святого имени Господа без оскорблений пробуждает в человеке экстатическую любовь к лотосным стопам Кришны. When a person is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated and chants just like a madman, not caring for outsiders. Высот в духовной жизни через Господа, который очень дорог ему. Эта радость приводит его в такое волнение, что он начинает громко петь святое имя. Такой человек плачет, смеется, нистует и поет, как безумный, не обращая внимания на посторонних. Это очень прославляет Харинама Санкиртан. Not caring what the, if people like it or not. We, actually, we like it when people do like it. But we don't stop because people don't like it. Мы не должны думать о том, что нас подумают другие люди. Конечно, нам нравится, когда они хорошо нас думают, но это не значит, что мы должны останавливаться, если им это не нравится. Like Prabhupada said, why should I think about the ones that don't like it? So many people like it. Например, Прапад говорил, почему я должен думать о тех, кому я не нравлюсь. Многие люди, мы им нравимся. Liberation and extinction of the reactions of sinful life are two concomitant fact byproducts of chanting the holy name of the Lord. An example is found in the gleams of the morning sunlight. Освобождение и уничтожение грехов это побочный результат повторения святого имени Господа. Это видно на примере света утренней зари. Амха санхарад акилам сакрид даяд эва сакала локасья таранир ива тимира джаладим джаяти Jagan Mangalam Hare Nama. As the rising sun immediately dissipates all the world's darkness, which is deep like an ocean, so the holy name of the Lord, if chanted once without offenses, 
dissipates all the reactions of the living being sinful life. All glories to that holy name of the Lord, which is auspicious in the entire world. Подобно тому, как на рассвете солнце немедленно рассеивает всю тьму, царящую в мире, святое имя Господа, если его произнести хотя бы раз без оскорблений, устраняет все последствия грехов живого существа. Хвала святому имени Господа, которое приносит благо всему миру. Этот стих из Падьявали, поэтической антологии, составленной Шила Рупа Гусвами. After reciting this verse, Haridas Thakur said, O learned scholars, please explain the meaning of this verse. But the audience requested Haridas Thakur, it is better for you to explain the meaning of this important verse. Прочитав этот стих, Харидас Такур сказал, «О, ученые мужи, пожалуйста, объясните значение этого стиха». Харидас Такур сказал, «Когда наступает рассвет, солнце, еще даже не показавшись из-за горизонта, уже рассеивает тьму». Дуктис. Первыми же лучами солнца сразу пропадает страх перед дворами, привидениями и демонами, и когда солнце показывается над горизонтом, все становится ясно, видно, видно и люди приступают к исполнению религиозных обязанностей и домашних дел. Similarly, the first hint that offenseless chanting of the Lord's holy name is awakened dissipates the reactions of sinful life immediately. And when one chants the holy name offenselessly, one awakens the service in ecstatic love, the lotus feet of Krishna. Подобно этому, при первых же признаках пробуждения в человеке способности повторять святое имя Господа без оскорблений, все последствия греховной жизни устраняются. И когда человек продолжает повторять святой имя без оскорблений, он начинает пробуждаться к служению в экстатической любви у лотах на столб Кришны. Что же касается освобождения, то оно является ничтожным результатом, который человек обретает благодаря всего лишь отблеску без оскорбительного повторения святого имени. Умирающий Аджамила произнес святое имя Господа, обращаясь к своему сыну на райне. Тем не менее, он достиг духовного мира. Что же говорить о тех, кто повторяет святое имя с верой и благоговением? This is from Bhagavatam 
ये मुक्ति Liberation, which is unacceptable for a pure devotee, is always offered by Krishna without difficulty. Чистый преданный может без особого труда получить от Кришны освобождение, но для него этот дар неприемлем. My devotees do not accept Salokya, Sharsti, Sarupya, Samipya, or oneness with me, even if I offer these liberations in preference to serving me. Мои преданные не принимают шалокию, сарсти, сарупью, самипью или слияние с моим или слияние со мной взамен возможности служить мне, даже если я сам предлагаю им эти виды освобождения. Это было сказано Капила Девой. Гопала Чакраварти Нама Экаджана Маджундамара Гарисе Аринда Прадана At the house of Hiranyan Govardhan Маджумадар the person named Gopal Chakravarti was officially the chief tax collector. В то время в доме Хирани Говардан и Маджумадаров находился некий Гопала Чакраварти главный сборщик податей. Gode Rahe Pat Saha Age Arinda Giri Kare Bada Laksha Mudra Se Pat Sada Tani Bade. This Gopal Chakravarti lived in Bengal. His duty as a tax chief tax collector was to collect one million two hundred thousand coins to deposit in the treasury of the emperor. Этот Гапала Чакраварти проживал в Бенгалии. Будучи главным сборщиком податей, он должен был собирать 1 миллион 200 тысяч монет и сдавать их в императорскую казну. But he could not tolerate the statement that simply by glimpsing the awakening of the Lord's holy name one can attain liberation. Этот красивый, образованный молодой человек не согласился с утверждением о том, что один лишь проблеск пробуждающего святого имени Господа способен даровать освобождение. Vaishnava strictly followed the directions of the Shastras regarding how one can be liberated simply by slight awakening of the pure chanting of the holy name. Maya bodies cannot tolerate the statements of the Shastra about how easily liberation can be achieved. For as stated in the Bhagavad Gita, klesho dikat charas tesham avyakta satya chetasman. Impersonalists must work hard for many, many births, and only then will they perhaps be liberated. Vaishnavas know that simply by chanting the holy name of the Lord of Princesses, one achieves liberation as a byproduct. Thus, there is no need to endeavor separately for liberation. Srila Bilba Mangal Thakur has said, Mukti Swayam Mukuli Mukuli Tanjali Sevate Sman. Liberation stands at one's door, ready to render any kind of service if one is a pure devotee with unflinching faith and reverence. Thus, the Maya bodies cannot tolerate. Therefore, the Arinda Pradana, chief tax collector, although very learned, handsome and youthful, could not tolerate the statements of Harida. Vaishnava полностью согласны с утверждением Шастр относительно того, что для освобождения достаточно слабого проблеска чистого повторения святого имени. В отличие от них, Maya Vadi не терпят утверждений Шастр о легкости, с которой можно обрести освобождение. В Бхагавадгите, к примеру, говорится, имперсоналистам приходится тяжело трудиться в течение многих-многих жизней, 
И только после этого они могут надеяться освобо обрести освобождение. Вайшнавы же знают, что освобождение — это всего лишь побочный результат, которого достигают, просто повторяя святое имя без оскорблений. Для этого не надо прилагать отдельные усилия. У Шилы Билмамангалы Такура есть такие слова. «Если человек является чистым, преданным и с непоколебимой верой и почтением поклоняется Господу, Само освобождение стоит у его дверей за любую услугу. Этого моя вади не переносят. Поэтому главный сборщик подати, хотя и был очень учен, красив и молод, не мог согласиться со словами Харидаса Такура. He became very angry on hearing the statements of Haridas Thakur. He immediately criticized him. Oh, assembly of learned scholars, just hear the conclusion of the emotional devotion. Этот молодой человек Гопал Чакраварти сильно разгневался, услышав слова Харидаса Такура. Он немедленно стал критиковать его. О собрание ученых всех людей сказал он. Только послушай этого сентиментального преданного. Даже если после многих миллионов жизней человек достигает полноты знания в Абсолюте, он может так и не получить освобождение. Но этот человек берется утверждать, что освобождение можно достичь благодаря всего лишь отблеску святого имени. Харидас Такур сказал, почему ты сомневаешься? Богооткровенное Писание утверждает, что человек может обрести освобождение благодаря всего лишь отблеску святого имени, произнесенного без оскорблений. Бхакти сука аге мукти ати туча хая, атаева бхакти гана мукти нахи лая. For a devotee who enjoys the transcendental bliss of devotional service, liberation is the most insignificant. Therefore, pure devotees never desire to achieve liberation. Преданному, который наслаждается трансцендентным блаженством преданного служения, освобождение представляется чем-то незначительным, поэтому чистые преданные никогда не стремятся к нему. My dear Lord, O Master of the Universe, since I have directly seen you, my transcendental bliss has taken the shape of the great ocean, being situated in that ocean, and now realize that all other so-called happiness, including even Brahmananda, would be like water contained in the hoof print of a calf. Мой дорогой Господь, Владыка Мироздания, при виде Тебя мое трансцендентное блаженство уподобилось Великому Океану, и теперь, купаясь в этом океане, я стал понимать, что все другие виды так называемого счастья, даже счастья Брамананды, подобные э, водицы в отпечатке копытца теленка. Этот стих из Хари Бхакти Судодай. Караха Нисчая. Мопал Чакабарди said, 
if one is not liberated by Namabasa, then you may say that certain that I shall cut off your nose. Гопала Чакраварти сказал, если освобождение не обретается с помощью намабасы, то будь уверен, я отрежу тебе нос. I will cut off, I will cut off my own nose. Haridas Thakur принял вызов Гапалы Чакраварти. Если нам Абаса не приводит к освобождению, сказал он, я сам отрежу себе нос. Шуни саба сад уте кари аха кара маджума дара се випре кари ла ди кара All the members of the assembly who had heard the challenge were greatly agitated. And they got up making a tumultuous sound. Iranya and Govardhan Majumadara immediately chastised the Brahmin tax collector. Все собравшиеся пришли в негодование, услышав этот вызов, и с большим шумом повскакивали со своих мест. Иранья Говардана Маджумадары тут же отчитали Брамана сборщика подати. Balai Purohita Tari Korila Bartsana Gata Patiya Murka Tuni Bhakti Kanhajana. The priest named Balaramacharya also chastised Gopal Chakravarti. You are a foolish logician, he said. What do you know about the devotional service of the Lord? Жрец по имени Баларама Ачаря также отчитал Гупалу Чакраварти. Ты глупый логик, сказал он. Что ты мыслишь в преданном служении? Since Gopal Chakravarti was a gata patiya logician, a gross materialist, could, what could he understand about the transcendental devotional service of the world? Philosophia Mayavadi prozvana philosophia garshka i glini, gata patiya. Согласно этой философии, все едино. Ее приверженцы не видят разницы между горшком, сделанным из глины, и самой глиной. Их излюбленный довод состоит в том, что горшки и все сделанное из глины та же глина. Поскольку Гапала Чакраварти был логиком школы Гата Патия, то есть откровенным материалистом, разве мог он понять природу трансцендентного преданного служения Господу? Это подобно тому, как мать Сачи объясняла Нимаю, когда он ел землю. He said, well, you're giving me dirt anyway. The rice is just transformed dirt and the vegetables are just dirt transformed. So what's the problem? I'll just eat the dirt. Он говорил, мама, ты мне и так меня кормишь землей. И рис это тоже побочная, побочный продукт земли, и также э, овощи и фрукты. Поэтому какая разница? Я просто буду есть землю. So she explained that if you just take a lump of dirt in your hand, And you pour water, it just become mud and go out. But if you make a pot from the dirt and then cook it, whatever you do, then you can carry the water. So they're not the same. Same ingredients, but different. И поэтому объяснила, она объяснила, что если ты возьмешь землю, нальешь туда воды, это все размешаешь, что потом это все разольется. Но если ты возьмешь землю и воду, сделаешь из этого горшок, и приготовишь в нем что-то, то в этом горшке ты можешь переносить воду. Это, и это не является одно, одним и тем же. So that's a simple explanation against the idea that my body is everything the same. Это очень простое объяснение в противоречии философии Майавады, которые говорят, что все является одним и тем же. There's two funny stories also in the history of this one. Есть также две смешных истории в в истории Скона. The first time they were traveling around India, they were invited to some kind of Gila Gita festival, Bhagavad Gita. Первая история, когда преданные путешествовали вокруг Индии, их пригласили на какой-то фестиваль Гиты. 
So Guridas Prabhu, Gur, Gurudas Prabhu is speaking. I tam da vol lekcijo Gurudas. And you know about the Maya Vadi. On raskazvala Maya Vadi. And he said it's not all the same. Он сказал, что не все не является одним и тем же. Вы, например, хотите покушать вкусную расагулу, вы не хотите кусок какашки съесть вместо этого. И люди очень расстроились, когда услышали это. Они его убрали со сцены оттуда. И потом они пошли жаловаться Прабхупаде. Они не сказали конкретно, о чем он говорил, но они просто жаловались на него. И Прабхат сказал, ой, извините, он молодой, он глупый, ну что я могу сделать? Простите его. И когда они ушли, Прабхат спросил, а что ты им сказал? Он сказал, ну я ему рассказал, что мы не верим в то, что все является одним и тем же, что... Мы не хотим есть кусок какашки, мы хотим съесть расагулу. Прабхупа oh, сказал, это хороший пример. И другая история о том, как они были в Америке, и вокруг них были много хиппи и майавади. So, One guy was saying everything is the same. I am you, and you are me, and all that. Один парень говорил, но все является одним и тем же. Я ты, ты, я, мы все одно. Beatles had that song, you know. I am you, and you are me, and we are all together. Такая была песня у Beatles. Я это ты, ты это я, и мы все вместе. Because they were studying the Mayavadi. Потому что в то время они изучали философию Майавады. So, Gargamuni said, so you have your money. If you give it to me, it's the same as you have it, right? И тогда Гаргамуни сказал, ну смотрите, у вас есть деньги, правильно? Если вы дадите их мне, то это то же самое, что эти деньги есть у вас. And the guy, many people were watching. He said, "Oh yes, 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 all the same." И этот парень согласился, и многие люди наблюдали за этим. Он сказал, "Да, да, это все, это одно и то же." So Gargamuni said, "So give me the money." И тогда Гаргамуни сказал, "Ну тогда отдавай мне свои деньги." So he did. И он так и сделал. But then he came to the temple at night and said, "I need my money." Но потом он пришел в храм ночью и сказал, "Мне нужны мои деньги." He realized it wasn't the same if Gargamuni had the money instead of him. Он понял, что это не одно и то же, если его деньги находятся у Гаргамуни, а не у него. So there was one more also Kumbh Mela in India. Была еще одна история на Kumbh Mela в Индии. Might have been Guru Das Prabhu again talking to some Mayavadi yogi guy. Тогда тоже Гуру Дасун разговаривал с каким-то йогом Майавади. So Этот Майавади говорил о том, что душа, джива и верховная душа это одно и то же. So he said, okay, you know, I'll take your blanket. He said, if we have this blanket, one thread of the blanket is the same as the whole blanket, isn't it? He said, oh yes, yes. И тогда он сказал, окей, я возьму э, твое, э, твою простыню, и если все одно и то же, то значит одна нитка из этой простыни, она такая же, как и сама простыня. So the devotee said, okay, I'll take the blanket. Правильно, I'll give он сказал, да, да, это правильно. Give you one thread, is that all right? И тогда преданный сказал, окей, я возьму эту простынь и дам тебе от нее только одну нитку. Это, это нормально? So he said, yes, yes. 
Он сказал, да, да, нормально. But in the night he came begging for his blanket. А, да, одеяло было. И ночью этот йог пришел к нему и просил одеяло обратно. Преданный сказал, ну как, ты же сказал, что одна нитка из этого одеяла, это, это то же самое, что одеяло. So anybody can see that that's crazy idea. Поэтому все можете, все можете увидеть, что это ну, сумасшедшая идея, глупая. But, uh... If you tell them that the Jiva soul is the same as the Supreme soul, they'll say, oh yeah, I am God, you are God. If you say to them that Jiva and Sphere of the Soul are one and the same, they will agree and say, yes, I am God, you are God, we are God. That's what Mayavadi Guru sometimes says, I am God and you are God, but you don't realize that you are God, so you surrender to me and then I'll make you God also. They get to the Guru. Так проповедуют гуру Майавади, они говорят, я Бог, ты Бог, но ты еще не осознал, что ты Бог, поэтому ты должен предаться мне, и я тебя научу, как понять, что ты тоже Бог. So no и поэтому все разное, и нет ни одного одинакового отпечатка пальцев, это все разное, ничего не является одним и тем же. Just like now, they can make those barcodes, you know, when you when you buy something. Like, for example, today they do it on each device barcode. What do they call it? QR code or sort of squares? Like a quadratic QR code. They're making billions of them, and they're all different. I was thinking, how can they do that? But if you're thinking, how can there be, you know, in all of history, there's never been two fingerprints the same. И они делают миллиарды этих баркодов, и они все разные, нет, не, нет одинаковых. И я всегда думал, как это возможно. Но с другой стороны, как такое возможно, что есть миллиарды людей на планете, и нет двух одинаковых отпечатков пальцев? Person, same, и и даже у одного и того же человека, у него разные отпечатки пальцев на каждом пальце, то есть нет одинаковых. Next verse, 202. Haridas takure tuni kaila apamana sarvanasha habe tora na habe kalyana. You have insulted Haridas Thakur. Thus, there will be a dangerous position for you. You should not expect anything auspicious. Ты оскорбил Харидаса Такура и тем самым поставил себя в опасное положение. Не жди от этого ничего хорошего. Shuni Haridasa Tabe Utiya Chalila Nujuma Dara Sehevi Praya Chaga Karila Then Haridasa got up to leave and the Majuma Dara, the masters of Lopal Chakrabari kicked him out and dismissed him from their service. Харидас Такур встал и собрался уходить, а Маджума Дару, у которых служил Гапала Чакраварти, тут же уволили его и прогнали прочь. So right away they, he lost his job. Можно видеть, что он сразу же потерял свою работу. Саба Сахите Харидаса Рапарила Чарани Haridasa hase kahe madura vachane. With all the members of the assembly, the two Majumadars fell at the lotus feet of Haridas Thakur. Haridas Thakur was smiling, however, and he spoke in a sweet voice. Вместе со всеми собравшимися оба Маджумадара пали к стопам Харидаса Такура. В ответ Харидас Такур улыбнулся и заговорил с ними мягким голосом. Toma sabara dosha nahi yagya brahmana tada dosha nahi tada tarka nishta mana. None of you are at fault. Indeed, even this ignorant so-called brahmana is not at fault, for he is accustomed to spry speculation and logic. 
Никто из вас не виноват, сказал он, и даже этот так называемый браман невежда не виноват, поскольку он привык полагаться на свои домыслы и логику. One cannot understand the glories of the holy name simply by logic and argument. Therefore, this man cannot possibly understand the glories of the holy name. Невозможно постичь величие святого имени с помощью логики и аргументов. Поэтому этот человек не способен понять величие святого имени. Яхагаре Кришна Каруна Кушала Сабара Амара Самбанде Дука Наха Аука Кахара All of you may now go to your homes. May Lord Krishna bless you with this bestow you with his blessing. Do not be sorry because of my being insulted. Вступайте домой, и да прибудут с вами все благословения Господа Кришны. Не огорчайтесь из-за того, что меня оскорбили. Kirtaniya Sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. The Vaishnava is always tolerant and submissive like trees and grass. He tolerates insults offered by others, for he is simply interested in chanting the holy name of the Lord without being disturbed. Эти слова Харидаса Такура свидетельствуют о том, что чистый вашнав никогда не принимает близко к сердцу оскорбления в свой адрес. Этому учил Шри Чайтани Махапрабху. Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы на дороге. Следует стать терпеливее дерева освободиться от ложного самомнения и всегда быть готовым выразить почтение другим. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа беспрерывно. Вайшнав всегда терпелив, как дерево, и крота, как трава. Он терпеливо сносит все оскорбления, поэтому, э, потому что единственное, что, чего он желает, это спокойно и без помех повторять святое имя Господа. Say Brahmane Nijadwara Mana Kaila. Then Haridas Hiranyadas Majumadar returned to his home and ordered that Gopal Chakravarti not be admitted inside. После этого Хиранья Дас Маджумадар вернулся домой и распорядился, чтобы Гопалу Чакраварти больше не пускали на порог. Dina Dina Vitari say Vipara Kushta Hila. Ати уча наса тара галия падила. Within the three days that Brahman was attacked by leprosy, and as a result, his highly raised nose melted and fell off. Через три дня того Брамана поразила проказа, и его длинный нос сгнил и отвалился. I don't know if you've ever seen lepers. Не знаю, вы когда-нибудь видели прокаженных? Do you have any lepers in the land of milk and honey? У вас есть прокаженные в земле меда и молока? Один сын я. In India, Africa, we see them. В Индии, в Африке их полно. So, the sores are horribly ugly looking. But the, the ones that have no nose is really weird. You just, you know, it's like these horror movies, you know, they just have this big hole in the middle of their face. У прокаженных у них такие очень большие раны, гниющие, но есть такие, у которых действительно нет носа, это как в фильмах ужасов, то есть там у них такая дыра посреди лица. So nobody could even stand to look at them, you know, it's just, ooh, scary, weird. 
И это так страшно, что никто даже не может смотреть на них и рядом стоять. И кроме того, никто никому не нравятся эти прокаженные, и в Индии их просят подальше от города держаться. Чампака кали сама хаста парангули, конкада хайла саба кунсте гела гали. The Brahmins' nose, toes and fingers were beautiful, like golden colored champak buds. Because of leprosy, they fell off. Mostly they don't have toes and fingers. Пальцы на руках и ногах у этого брамана были подобны золотистым бутонам чампаки, но из-за проказа они сморщились и постепенно тоже сгнили. And offered him obeisances. Видя состояние Гупалы Чакраварти, все люди были поражены. Все стали восхвалять могущество Харидаса Такура и кланяться ему. Supreme Personality of Godhead could not tolerate it, and thus he made the Brahmin suffer the consequences. Haridas Thakur, будучи Vaishnavam, не принял всерьез оскорбления Брамана, но Верховный Господь не потерпел его поступка и заставил Брамана страдать от последствий. Бхакта свабава агя доса чамакаре, Кришна свабава бхакти нинда сахите напаре. The characteristic of a pure devotee is that he excuses any offense by an ignorant rascal. The characteristic of a Krishna is that he cannot tolerate blasphemy of his devotee. Чистому преданному свойственно прощать оскорбления со стороны невежественных негодяев, но Кришна отличает то, что он не терпит поношения своих преданных. In his Sikh Kastika, Chaitanya Mahaprabhu is taught characteristic of the Vaishnava, Trina Adapi, Sikhani Trina, Arapi Sishna, Mani Nat Manadena, Kirtaniya Sadhari. The Vaishnava strictly follows the principles of being humbler than the grass and more tolerant than a tree, expecting no honor from others and offering honor to everyone. In this way, a Vaishnava is simply interested in chanting about the Supreme Personality of Godhead and glorifying it. Thakur Haridas epitomizes this foremost order of the Vaishnava. Krishna, however, cannot tolerate any insult or blasphemy against the Vaishnava. For example, Prahlad Maharaj was chastised by his father, Narani Kashipu, in so many ways. But although Prahlad tolerated, Krishna did not. The Lord therefore came in the form of Nashringadev and killed Hiranya Kashipu. Similarly, Srila Haridas Thakur Tolerated the insult of Gopal Chakravarti, Krishna could not. The Lord immediately punished Gopal by making him suffer from leprosy. While instructing Srila Rupa Goswami about many restrictive rules and regulations for Vaishnava, Sri Chaitanya Mahaprabhu has very vividly described the effects of offenses at the lotus feet of a Vaishnava. Yadi Vaishnava Parada. Uti. Ati Mata. Offending a blaspheming of Vaishnava has been described as the greatest offense and has been compared to a mad elephant. When a mad elephant enters a garden, 
It ruins all the creepers, trees, and flowers. Similarly, if a devotee properly executing his devotional service becomes an offender at the lotus feet of his spiritual master, another Vaishnava, his service is spoiled. Okay, I'll be a few minutes away. Упомянутые в этом стихе качества Вайшнава и качества Господа очень важны. В своей шикшаштаке Ши Чайтани Махапрабху учит, каким должен быть Вайшнав. Вайшнав строго придерживается принципа быть смирение от травинки и терпеливее дерева, не ожидать к себе почтения и всегда быть готовым выразить почтение другим. Вайшнав знает только э, тем, Вайшнав занят только тем, что воспевает Верховного Господа и говорит о нем. Ничего другое его не интересует. Аридас Такур был живым воплощением этого главного принципа вайшнавизма. Вместе с тем Кришна не прощает оскорблений или поношений в адрес вайшнавов. К примеру, Махараджа Пралада подвергался гонениям со стороны своего отца Хирана Кашипу. И хотя сам он терпел, Кришна не мог терпеть этого и явился в образе Нарисим Хадевы, чтобы убить Хирана Кашипу. Подобно этому, хотя Шила Харидас Такур спокойно отнесся к оскорблению, нанесенному ему Гопала Чакраварти, Кришна не мог оставаться безучастным. Господь немедленно покарал Гопалу Чакраварти, наслав на него проказу. В своих наставлениях касательно многочисленных правил и предписаний для вайшнавов, которые Ши Читани Махапрабху дал Шири Рупи Госвами, он очень ярко описал последствия оскорбления лотосных стоп вайшнавов. Хулу или поношение вайшнава он назвал величайшим оскорблением и сравнил его с бешеным слоном. Когда бешеный слон вырывается в сад, он растаптывает все лианы и цветы и валит деревья. Подобно этому, если преданный, который должным образом занимается преданным служением, наносит оскорбление лотосным стопам своего духовного учителя или другого вайшнава, все его служение. Next. Haridas was unhappy when he heard that the Brahmin Gopal Chakravarti had been attacked by leprosy. Thus, after informing Balaramacharya, the priest of Hiranyamudra Devadari, he went to Shantipur, the home of Advaita Acharya. Харидас Таку расстроился, когда услышал, что Браман э, Гупала Чакраварти заболел проказой. Попрощавшись, попрощавшись с Баларамой Чари, священнослужителем Хирани Маджумадара, он ушел в Шантипур, где жил Адвайта Чари. So. Unhappy to see that the person who offended him is suffering. Мы можем видеть, что он очень расстроился, когда увидел, что человек, который его оскорбил, страдал. Haridas was the same way when when they were beating him to death. И точно так же Haridas чувствовал себя, когда его избивали. Он молился Кришне, чтобы он был милостив по отношению к этим людям. Таково настроение Вайшнава. И так должна, должен себя вести любой религиозный человек. Христиане тоже любят так себя вести, ну, по крайней мере, некоторые из них. Acharya Milia Kaila Dandavat Pranama Advaita Alingana Kari Parila Samana. Upon meeting Advaita Acharya Haridas offered him respects and obeisances. Advaita Acharya embraced him and showed respect to him in return. Встретившись с Адвайта Ачари, Харидас Такур пал перед ним ниц, выражая почтение. Адвайта Ачаря, в свою очередь, обнял его и тоже выразил ему почтение.
गंगे तीरे गोपकारे निर्जने चांद्र देला भगवत गीता के भक्ति आर्ट सुनाईला on the bank of the ganges in a solitary place advaita acharya made a cave like home for haridas thakur and spoke to him about the real meaning of shrimad bhagavatam in the bhagavad gita in terms of devotion service в уединённом месте на берегу ганги адвайта ачарья соорудил для харидаса такура жилище на подобие пещеры он также открыл ему истинное значение шримад бхагаватам и бхагавад гиты с позиции преданного служения Acharya Ragare Nitya Diksha Nirvahana Juvi Jana Mili Krishna Kata Aspadana Haridas Thakur accepted food daily at the house of Advaita Acharya. Meeting together, the two of them would taste the nectar of discourse and the subject matter of Krishna. Haridas Thakur every day принимал пищу в доме Advaita Acharya. Встречаясь, они наслаждались нектаром беседа Кришны. Haridasakahe Gosani Kari Nivedane Mode Prachaha Anadeha Kona Prayojani. Haridas Thakur said, My dear Advaita Acharya, let me submit something before your honor. Every day you give me alms of food. What is the necessity of this? Haridas Thakur Prasyu, Darago Advaita Acharya. Позволь мне обратиться к тебе с вопросом. Каждый день ты кормишь меня. Зачем ты это делаешь? You adore a low-class low person like me. Ты живешь среди почтенных браманов и людей высок, э, высокого происхождения, но безо всякого опасения и стыда ты оказываешь почтение такому э, низкому человеку, как я. Алокика ачарья томара оите пай бая сей крипа кориба яте мода ракша хая My dear sir, Your behavior is uncommon. Indeed, sometimes I'm afraid to speak to you. But please favor me by protecting me from the behavior of society. Мой господин, твоё поведение выходит за рамки принятого в обществе. Иногда я даже опасаюсь говорить с тобой. Сделай мне милость, защити меня от осуждения окружающих. When Haridas Thakur was staying under the care of Advaita Acharya, he was afraid of the behavior of the society in Shantipur, which was full of exceedingly aristocratic Brahmins, Chachyas, and Vaishnavas. Haridas Thakur was born in a Muslim family and was later recognized as a great Vaishnava. But nevertheless, the Brahmanas were very critical of him. Thus, Haridas Thakur was afraid that Advaita Acharya would be put into some difficulty because of his familiarity with Haridas Thakur. Sri Advaita Acharya treated Haridas as the most elevated Vaishnava, but others like Ramchandra Khan were envious of Haridas Thakur. Of course, we had to follow the footsteps of Advaita Acharya, not caring for people like Ramachandra Khan. At present, many Vaishnavas are coming to our Krishna conscious movement from among the Europeans and Americans. And although men like Ramachandra Khan are always envious of such Vaishnavas, One should follow in the footsteps of the Dvaita Acharya by treating all of them as Vaishnavas, although they are not as exalted as Haridas Thakur. Such Americans and Europeans, having accepted the principles of Vaishnav philosophy and behavior, should never be excluded from Vaishnav society. Живя на попечении Адвайта Ачари, Харидас Такур опасался реакции общества в Шантипуре, на Вадвипе, в котором было много э, гордившихся своим происхождением знатных браманов, кшатриев и вайшев. Харидас Такур родился в мусульманской семье и позже был признан великим вайшнавом, но, несмотря на это, браманы относились к нему очень критично. Поэтому он опасался, что их близкое общение с Адвайта Ачари создаст определенные трудности для последнего. Ши Адвайта Ачари относился к Харидасу Такуру как э, к вайшнаву высочайшего уровня, 
но другие, такие как Рамачандра Кан, завидовали ему. Что касается нас, то, конечно же, мы должны следовать примеру Адвейта Ачарьи и не обращать внимания на людей, подобных Рамачандре Хану. В настоящее время к нашему движению присоединяется много вайшнавов из числа европейцев и американцев. И хотя люди, подобные Рамачандре Хану, презирают их, нам необходимо следовать примеру Адвейта Ачарьи и признавать их как вайшнавов. Хотя они и уступают Харидасу Тахуру, эти американцы и европейцы следуют принципам философии и поведения вайшнавов, и потому не должны отвергаться вайшнавским обществом. Ачарья Кахена Туми на Кария Бая Се Ачари Бае Шастра Маткахая Адвейта Чарья replied, My dear Харидас, do not be afraid. I shall behave strictly according to principles in the real scripture. Адвейта Чарья ответил, Дорогой Харидас, не бойся, я буду вести себя в строгом соответствии с принципами боготкровенных писаний. Шила Адвейта Чарья was not afraid of the strict communical culture and customs of society. It was stated in the Shastra conjunctions, which are the true medium of evidence. Though having taken birth, low birth in human society, one who accepts Krishna as the supreme personality of Godhead is quite competent to go back home, back to Godhead. And one who is a bona fide candidate for going back to Godhead should never be considered a low-born person, a chandala. This is also a Shastra conjunction. It's stated in the Srimad Bhagavatam. Шри Адвейта Ачарья не опасался строгости браманической культуры и обычаев, принятых в обществе. Как говорится в шастрах, слова которых, э, слова которых неоспоримы, вернуться обратно к Богу может любой человек, даже если он низкого происхождения. Кришна говорит в Бхагавадгите, «О сын Прибхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайшие, торговцы и шудры рабочие могут достичь наивысшей цели. Хотя человек с точки зрения социума может быть низкого происхождения, если он признает Кришну верховной личностью Бога, он вполне способен вернуться домой, обратно к Богу, а того, кто готов вернуться обратно к Богу, не следует считать низкорожденным или чандалом. Об этом также, также говорится в шастрах. В Шимад Бхагава там сказано. Shudyanti tasmai pravadishnave namaha. Not only the oven is in kasadiya, but even those born in still lower families can be purified, shudyanti, by the grace of devotee of Lord Krishna. For Krishna empowers such devotees to perform this purification. The Dvaita Acharya had the confidence in the Shastra conjunction and evidence and did not care about social customs. The Krishna conscious movement, therefore, is a cultural movement that does not care about local social conventions. Following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Acharya, we can accept a devotee from any part of the world and recognize him as a brahmana, as soon as qualified due to following the principles of Vaishnava behavior. Не только яваны и кхаши, но и те, кто по происхождению еще ниже, их могут очиститься по милости преданного Господа Кришны, ибо Кришна дает преданному полномочия на это. Адвейта Чарья твердо верил в эти утверждения шастр и не обращал внимания на условности, царившие в обществе. Аналогичным образом движение сознания Кришны является культурным движением и не зависит от местных обычаев. Следуя примеру Шичи Тани Махапрабу и Адвейта Ачари, мы готовы принять в свои ряды преданного из любой точки мира и признать его браманом, как только он приобретет необходимые качества, следуя принципам вайшнавского поведения.
that's a nice purport, relevant <laughs> for the situation we have here. Very relevant. Это хороший комментарий, он актуален для ситуации, которая у нас сейчас есть. Накормить одного тебя все равно, что накормить 10 миллионов браманов, сказал Двайта Ачарья. Поэтому прими эту Шрада Патру. Так Адвайта Ачарья убедил его поесть. Advaita Acharya offered it to Haridas Thakur, considering him greater than any of the foremost Brahmanas. This act by Advaita Acharya proves that Haridas Thakur was always situated in a transcendental position, and was therefore always greater than even the most exalted Brahmana, for he was situated above the mode of goodness of the material world. Referring to the Bhakti Sandarbha text 171, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur quotes the following statements from the Gruta Purana in this connection. Brahmanam Sahasrebhya Shatra Yaji Vishishate Shatra Yaji Sahasrebhya Sarva Vedanta Paragaha Sarva Vedanta Vit Kocha Vishnu Bhakto Vishishate Vaishnavanam Sahasrebhya Ekant Yeko Vishishate a Brahmana qualified to offer sacrifices is better than an ordinary Brahmana, and better than such a Brahmana is one who has studied all the Vedic scriptures. Among many such Brahmanas, one who is a devotee of Lord Vishnu is the best, and among many such Vaishnavas, one who fully engages in the service of the Lord is the best. There are many different kinds of devotees, but even a Vaishnava coming from the family of Malachas or Yamanas is understood to be a learned scholar complete in knowledge, if he knows the Vaishnava philosophy. He should therefore be given charity, if such a Vaishnava is as worshipable as the Supreme Personality of Godhead. The Lord said, even if a non-devotee comes from a Brahmin family and is expert in studying the Vedas, he is not very dear to me. Whereas even a sincere devotee comes from a low family of meat eaters, he is very dear to me. Such as the sincere pure devotee should be given charity, for he is as worshipable as I. Шрада – это просад, который подносят про отцам в определенный день года или месяца. После этого шрада патра или тарелка с подношением предлагается лучшим браманам в округе. Но вместо того, чтобы преподнести шрада патру браманам, Адвейта Ачария преподнес ее Харидасу Такуру, которого считал выше самого лучшего брамана. Этот поступок Шри Адвейта Ачари доказывает, что Харидас Такур всегда находился на трансцендентном уровне, то есть выше гуны благости материального мира, и потому превосходил самых возвышенных браманов. В связи с этим Шрила Бхактисната Сарасвати Такур, ссылаясь на Бхакти Сандарпу, э, при, приводит цитату из Гаруда Пураны. «Браман, достойный проводить жертвоприношения, превосходит обычного брамана, но еще выше стоит тот браман, который изучил все веды». Но даже среди таких браманов лучшим считается преданный Господа Вишну, а из всех вайшнавов самый лучший тот, кто полностью посвятил себя служению Господу. Существует много видов преданных, но даже вайшнав, происходящий из семи млечхов или яванов, должен считаться ученым-человеком, обладающим полным знанием, если он знает вайшнавскую философию. Поэтому такому вайшнаву следует давать пожертвования. Поистине он заслуживает такого же почтения, как и Верховная Личность Бога. Господь Кришна говорит, даже если непреданный происходит из семьи Брамана и в совершенстве знает веды, он не так дорог мне, как искренне преданный, пусть даже он из семьи мясоедов. Такому искреннему чистому преданному следует давать пожертвования, ибо он достоин того, того же поклонения, что и я. Jagat, 
Adwaita Acharya was always absorbed in thoughts of how to deliver the fallen souls of the entire world. The entire world is full of non-devotees, he thought. How will they be delivered? Advaita Acharya всегда был погружен в мысли о том, как спасти падшие души всего мира. Весь мир полон непреданных, думал он. Как их спасти? Srila Dvaita Acharya sets the standard for Acharyas and the Vaishnava Sampradaya. Acharya must always be eager to deliver the fallen souls. A person who establishes a temple or mutt will take advantage of people's sentiments by using for his livelihood what people contribute for the worship of the deity cannot be called Goswami or Acharya. One who knows the conclusion of the Shastras, follows in the footsteps of his predecessors, and endeavors to preach the bhakti cult all over the world is to be considered an acharya. The role of acharya is not to earn his livelihood through the income of the temple. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say that if one earns his livelihood by displaying the deity in the temple, he's not an acharya or Goswami. It would be better to, for him to accept service even as a sweeper in the street, for that is a more honorable means of earning his living. Сила Двейта Ачария показал пример для подражания всем Ачариям Вашнавской Сампрадаи. Ачария должен всегда заботиться о спасении падших душ. Тот, кто строит храм или мат, чтобы воспользоваться религиозными чувствами людей и поддерживать свое существование тем, что люди жертвуют на поклонение божествам, не имеет права называться Госвами или Ачарией. Настоящим Ачарией следует считать того, кто хорошо знает выводы Шастер, идет по стопам своих предшественников и старается проповедовать учение Бхакти по всему миру. Роль Ачари заключается не в том, чтобы содержать себя за счет доходов храма. Сила Бхактисинанта Сарасвати Такур говорил, что тот, кто зарабатывает на жизнь, выставляя на показ божества в храме, не является Ачари или Гасвами. Такому человеку было бы лучше подметать улицы, ибо это более достойный способ за зарабатывать деньги. Karete la gila. Determined to deliver all the fallen souls, the Dvaita Acharya decided to cause Krishna to descend. With this vow, he began to offer Ganges water and Tulsi leaves to worship the Lord. Твердым намерением спасти все падшие души, Адвейта Чария решил заставить Кришну прийти в этот мир. Дав обед, он стал поклоняться Господу, поднося ему воду из Ганги и листья Туласи. Similarly, Haridas Thakur chanted in his cave on the bank of the Ganges with the intention of causing Krishna's descent. Также Харидас Такур повторял в своей пещере на берегу Ганги имя Господа, чтобы побудить Кришну прийти в этот мир. Dui Janera Bhakti Chaitanya Kaila Vatara Nama Prema Prachari Kaila Jagat Udara. Because of the devotional service of these two persons, Lord Chaitanya Mahaprabhu descended as an incarnation. Thus he preached the holy name of the Lord in ecstatic love for Krishna to deliver the entire world. Благодаря преданному служению их обоих, Господь Чайтани Махапрабху воплотился в этом мире. Он распространял Святое Имя Господа и экстатическую любовь к Кришне, чтобы освободить весь мир. Это не совсем антиалила. Здесь рассказывается э, о Харидасе Такури и Адвейта Чари до того, как пришел Господь Чайтанья. Хара, Алло, Фика, Эка, Чари, Тратан, Хара, Яхара, Вани, Лока, Хая, Чанат, Хара. There is another incident concerning Харидас Такури. Uncommon behavior, when we astonished to hear it. 
Харидатам Такурам произошел еще один необыкновенный случай, способный удивить любого. Все эти вещи произошли с Харидасом до того, как пришел Господь Шайтани, когда он еще был молод. Слушайте же, не пытаясь оспаривать этот рассказ, ибо такого рода случаи не подчиняются материальной логике. Их нужно принимать на веру. Опять встречается это слово «вера». У нас должна быть вера. One day Haridas Thakura was sitting in his cave, reciting the holy name of the Lord very loudly. Однажды Харидас Такур сидел в своей пещере, очень громко повторяя Святое Имя Господа. Ночь была залита лунным светом, который серебрил волны Ганги. Все вокруг было ярко освещено. Каждый, кто видел красоту той пещеры с деревцем Туласи на чистом алтаре, диву давался и радовался сердцем. В ту прекрасную ночь во двор вошла женщина. Она сияла такой красотой, что весь двор озарился с, э, золотистым цветом. Аромат ее тела заставил заблагоухать все десять сторон света, а звон ее украшений завораживал слух. Придя туда, женщина выразила почтение деревцу Туласи и, обойдя его, направилась ко входу в пещеру, в которой сидел Харидас Тахур. Со сложенными ладонями она вознесла молитву лотосным стопам Харидаса Дакура. Сев у входа, она заговорила нежным голосом. Мой дорогой друг, сказала она, ты друг всего мира, ты так прекрасен и украшен всеми добродетелями. Я пришла сюда только для того, чтобы соединиться с тобой. Mm. 
mora angi kare kare mana sadaya dine daya kare e sadhu prabhava maya my dear sir kindly accept me and be merciful toward me for it is a characteristic of all saintly persons to be kind toward the poor and fallen мой дорогой господин, прими меня и с милостью вся надо мной, ибо все святые люди неизменно добры к несчастным и падшим. After saying this, she began to manifest various postures, which even the greatest philosopher would lose his patience on seeing. Сказав это, она стала принимать разные позы, которые даже великого мудреца заставили бы потерять самообладание. Nirvikara Haridasa Gambira Ashaya Bolite Lagila Tanri Ana Sadaya Haridasakur was immovable, for he was deeply determined. He began to speak to her, being very merciful toward her. Но решимость Харидаса Такура была непоколебимой, поэтому ничто не могло вывести его из равновесия. И сострадание к ней, он сказал ей в ответ такие слова. Санкьянама санкьянтане махаягьямане тахате дикшита ами айи прати дине. Я дал обед совершать великое жертвоприношение, повторяя определенное количество святых имен каждый день. Я был инициирован в вау, чтобы проформировать большое жертвоприношение, начиная на Holy Name с определенного количества раз в день. Ты должен идти, правда? Да, я не могу. Так, мы начинаем. Так, мы начинаем. Так, мы начинаем. Так, мы начинаем. Мы остановимся на хорошем моменте, таком интригующем, что же случится дальше. Okay, thank you very much. Thank you very much. Zoom time. The Zoom is helping everybody. Like if you have a Zoom lens, you can bring something far away, very close. Wow, who's that? Whose altar was that? Gurmaj Spasha Cheta Altar. Somebody's altar just flashed up to me. Beautiful. Mm. Nobody claims it. Cheta <laughs> Altar тут выскочила, никто не признается чей. Very nice. Okay. So the zoom, you know, if you have a zoom lens, then you can be far away and you can get a close-up shot of something far away. So the Zoom is bringing so many devotees together now, this Zoom, we have to, whoever designed it is getting a lot of mercy. Giving Zoom. devotees a lot of association. We could, because even at other systems didn't work so nicely. Well, we could, it just works so easy. All right, so everybody, thank you very much. Thank you. Go. Rohini Devi Dasi. It was a beautiful altar. Why didn't somebody take credit for it?